Der Neufundländer gehört trotz seiner imposanten Statur zu den gutmütigsten Hunderassen. Er ist ein wunderbarer vierbeiniger Kamerad und Familienhund. Als Napoleon Bonaparte 1815 von der Insel Elba floh, soll er von einem Neufundländer namens Boatswain aus dem Wasser gerettet worden sein. Geschichte und Herkunft des Neufundländers Die Vorfahren dieser Rasse waren einst Hunde der Fischer und Seeleute. Nachdem zunächst die Wikinger ihre Bärenhunde mitbrachten, sollen der Überlieferung nach weitere europäische Auswanderer ihre Hirtenhunde auf die Insel Neufundland im Nordosten Kanadas eingeführt haben. Es wird vermutet, dass sich diese Hunde mit den Tibet-Mastiff-Hunden der auf Neufundland lebenden Ureinwohner, der Biatic und der mikmor indianer vermischten. Der intelligente Hund mit viel Kraft und Ausdauer unterstützte dort die Fischer beim Einholen der Netze. Er brachte auch wertvolles Treibgut an Land und rettete Schiffbrüchigen das Leben. Englische Seefahrer nahmen die großen Hunde mit dem meist schwarzen, dichten Fell im 19. Jahrhundert schließlich über den großen Teich mit in ihre Heimat. Erscheinungsbild des Neufundländers Die Schulterhöhe soll beim Rüden laut FCI im Durchschnitt bei 71 cm liegen, während man bei der Hündin eine mittlere Widerristhöhe von 66 cm festlegt. Dabei ist ein durchschnittliches Gewicht von 68 kg beim Rüden gefordert. Die Hündin darf im Mittel 54 kg auf die Waage bringen. Die Lebenserwartung des Neufundländers liegt bei nur 8 bis 10 Jahren. Sein federnder Gang und der harmonische, wohlproportionierte Körperbau geben dem Hunderiesen ein besonderes Äußeres. Das Fell ist mäßig lang, dicht, relativ fettig und kann zu Eigengeruch neigen. Die weiche Unterwolle ist äußerst wasserfest. Die Fellfarben des Neufundländers sind braun, schwarz-weiß oder schwarz. Bei schwarzen und braunen Hunden sind weiße Abzeichen an Brust, Zehen und Rutenspitze erlaubt. Schwarz-weiße Vierbeiner haben bevorzugt einen schwarzen Kopf mit weißer Blässe, während der Sattel und die Oberseite der Rute idealerweise schwarz sind. Läufe und Brust sind bevorzugt weiß. Wesen und Charakter des Neufundländers Aus der längst vergangenen Zeit als Hirtenhund blieb ein gewisser Revierinstinkt, der ihn Haus und Hof bewachen lässt. Er ordnet sich nicht gerade gern unter, aber mit der richtigen Erziehung wird er ein folgsamer Gefährte. Er ist mutig und so gut wie nie aggressiv. In der Regel ist er freundlich zu Menschen und Artgenossen, was sich schon in seinem gutmütigen Blick widerspiegelt. Selbst ein nicht ganz unerfahrener Anfänger kann mit dem bärenartigen Hund gut umgehen. Neufundländer sind sehr kinderlieb und anhänglich. Da diese Hunde gerne Familienkontakt haben und bei ihrem Rudel sein wollen, ist Zwingerhaltung ausgeschlossen. Im jungen Alter zeigt er einen ausgeprägten Spieltrieb. Welpen könnte man glatt mit niedlichen, wolligen Bärenjungen verwechseln. Trotzdem sollte man sie schon von früh auf konsequent erziehen. Erblickt der Neufundländer aber ein Gewässer, kann sein Temperament als einstiger Küstenhund zum Zug kommen. Und es wird nicht leicht, ihn auch aus eiskaltem Nass wieder abzurufen. Auslauf und Pflege des Neufundländers mit seiner angeborenen Neigung zum Wasser und seiner Apportierfreude ist der Hunderiese der ideale Kandidat für eine Ausbildung zum Wasserrettungshund. Dem Bedürfnis des Neufundländers nach Auslauf im Freien kommt am besten ein eingezäuntes Grundstück in ländlicher Umgebung entgegen, idealerweise an einem See. Sonne und Wärme schätzt der Neufundländer dagegen nur in Maßen. Weniger lauffreudige Besitzer profitieren davon, dass sich der gemütliche Hund auch mit kürzeren Spaziergängen zufrieden gibt. Das Feld striegelt man idealerweise mehrfach pro Woche. Leider ist diese Rasse stark von orthopädischen Erbkrankheiten wie Hüft- und Ellbogendysplasie betroffen. Auch Knochenkrebs und Schädigungen des Herzmuskels tauchen überdurchschnittlich oft auf. Wer sich einen solchen Hundebären anschaffen möchte, muss wissen, dass stets ein großer Futterbedarf besteht und somit die Haltung nicht unbedingt günstig ist.